மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மெகா டிவி பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் கைத்தொழில் பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிராஃப்ட் வந்து ஒரு டிசைனர் பேங்கிள் அதை நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோன்றதை பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் பேங்கிள் சில்க் த்ரெட் குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் பால் செயின் கோல்ட் செயின் சீஸ் ஒயிட் கம் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் அதை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் இது போல் வேஸ்ட் அட்டையில் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு ஸ்ட்ரிப் நம்ம நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டால் ஈஸியாக சுற்றி முடிக்கலாம் ஒரு முப்பது சுற்று நம்ம சுற்றிக்கலாம் இதை உங்களுக்கு பேங்கிள் வந்து தெரியவே கூடாது அந்தளவுக்கு நம்ம சுற்றினா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஃப்ளாட் பண்ணிவிட்டு அழகாக சுற்றணும் நம்ம சிங்கிள் கலரும் சுற்றிக்கலாம் டபுள் கலரும் இப்போ வந்து நிறைய சாரீஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த பார்டர் கலர் தனியாக பாடி கலர் தனியாக வரும் அது போல் இருக்கிறப்ப நம்ம ரெண்டு ஹாஃப் ஹாஃப் பிரிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு கலர் பார்டர் கலர் ஒரு ஒரு சைடும் பாடி கலர் ஒரு சைடும் நம்ம சுற்றிக்கலாம் சில்க் த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு பேங்கிளில் கம் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம நிறைய நம்ம எவ்வளோ கலர்ஸ் சாரீல இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சுற்றிக்கலாம் எல்லா கலர்ஸ்லேயும் மார்க்கெட்டில் சில்க் த்ரெட் கிடைக்குது அதே போல் பால் செயினும் அது மாதிரி எல்லா கலர்லேயும் இருக்குது நம்ம பேர்ல் போட்டோம்னா எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும் இது போல் கொஞ்சம் ட்ரை ஆன உடனே பேங்கிள் தெரியாத அளவுக்கு சுற்றிக்கணும் போல லைட்டாக ஒரு இம்ப்ரெஷன் சிக்கல் ஆகாமல் ஒரே மாதிரி சுற்றிக்கோங்க பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிளே தெரியாது ஃபுல்லாக எந்த கலர் பேங்கிள்னாலும் நம்ம சுற்றிக்கலாம் ரொம்ப திக்கும் வேணாம் ஏன்னா நிறையனா நமக்கு வந்து சைஸ் வந்து கொல்லாமல் போயிடும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சைஸ் தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம சைஸ் ரெண்டு ஆறுனா ரெண்டு எட்டு பேங்கிள் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு எட்டு சைஸ்னால் ரெண்டு பத்து பேங்கிள் செய்தோம்னா தான் நமக்கு போட முடியும் இது போல் நீட்டாக இன்னர்லேயும் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கணும் ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் நம்ம இது மாதிரி அழகாக சுற்றி டெக்கரேஷன் பண்ணோம்னா நல்லா நீங்களே உங்கள் கையால் செய்ய முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் தான் ரெகுலராக இந்த மாதிரி த்ரெட்டு சுற்றிட்டு எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்படி முடிச்சுக்கிட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த எட்ஜஸ்ஸை கட் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வர்றப்ப நமக்கு அதில் பிசுறலாம் இருக்கக்கூடாது இப்போல கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி முடிச்சுட்டு இப்போல நான் ஒரு பேங்கிள் சுற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம எப்படி ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் எப்பயும் நம்ம டிசைன் ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி சென்டரில் மோத்தி போட்டி அலங்காரம் பண்ணிடணும் நம்ம என்ன கலர் சாரி இருக்கோ அந்த மாதிரி மல்டி கலர் ஸ்டோன்ஸ் ரவுண்ட் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நான் வந்து இப்போ இது போல் இந்த ப்ளூ ப்ளூவுக்கு கான்ட்ரஸ்ட்டாக பிங்க் ஸ்டோன் வச்சுக்கிறேன் பார்டர் கலர் வரும் அது சுற்றி முடிச்சுட்ட உடனே நம்ம மோத்திஃப் ரெடி பண்ணிடணும் ஈஸியாக அப்புறம் நம்ம ஸ்டோன் செயின் ஒட்டிக்கிடலாம் சென்டரில் இது போல் பிங்க் கலரில் உங்களுக்கு குந்தன் ஸ்டோன் ஒட்டிட்டு நம்ம என்ன சாரீ போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோன் ஒட்டிக்கோங்க அப்புறம் கோல்ட் செயின் ஒட்டிக்கோங்க ஒட்டிட்டால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக ஆகிடும் அது லைட்டாக க்ளூ கல் மேலே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம சின்ன ஸ்டோன் ஒட்டியிருக்கிறதால 
இதுலேயே உங்களுக்கு சைஸெல்லாம் இருக்குது பெரிய பால் செயின் மீடியம் பால் செயின் ஸ்மால்னு நம்ம ஸ்மால் பால் செயின் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஸ்டோன் வந்து தெரியாமல் போயிடும் இல்லைன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டோன் செயின் ஓட்ட போகிறோம் நம்ம டிசைன் செல்ஃப் டிசைன் என்ன வருதுனாலும் அந்த கலரில் கூட உங்களுக்கு பால் செயின் இருந்தால் ஒட்டிக்கோங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ட்ரை ஆன உடனே இந்த க்ளூலாம் உங்களுக்கு தெரியாது நீட்டாக இருக்கும் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக நீங்களே ஒரு டிசைனர் மாதிரி டிசைன் பண்ண முடியும் ஆல்ரெடி சில்க் த்ரெட்டு பேங்கிள் வந்து எல்லாருமே சுத்து சுத்த தெரிய நூல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் மட்டும் கொஞ்சம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்குறோம் இப்போ ஸ்டோன் செயின் ஊட்டிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கலர் நம்ம பால் செயின் வேறு கலர் மாற்றிக்கிறோம் பிங்க் கலரில் கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் பார்க்குறதுக்கு போல் ஒட்டி முடிச்சுட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துருங்க பேர்ல் செயின்னு இருக்குது இதில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் அழகாக இருக்கும் இந்த பேர்ல் செயினை எடுத்துட்டு நம்ம எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அது சூட் ஆகும் உங்களுக்கு ரிவர்ஸில் மாறாமல் போல் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு அழகான மோதி ரெடி ஆயிடுது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து நம்ம த்ரீ ஸ்ட்ரிப் வந்து சிந்தட்டிக் கோல்ட் செயின் ஓட்ட போறோம் இது போல ஃபுல்லும் அப்ளை பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இதுக்கு இது போல் கொஞ்சம் மூவ் ஆகாத அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது போல் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி ஒட்டிட்டு இது போல் மோத்தி முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஃபுல்லாக த்ரீ ஸ்ட்ரிப்பையும் ஒட்டி முடிச்சிடுறோம் தனித்தனியாக வெட்டாமல் நம்ம மூணு ஸ்ட்ரிப்பும் வச்சுட்டு பார்டரில் பால் செயினும் நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் இல்லை பேர்ல் செயினும் ஒட்டிக்கலாம் இது போல் ட்ரை ஆன உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மோத்தி போட்டிட்டு ட்ரை ஆன உடனே இந்த செயின் ஒட்டினீங்கன்னா குயிக்காக ட்ரை ஆகிடும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடும் இது போல் டபுள் கலர் சுற்றி நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பார்டர் கலர் வந்து இந்த மாதிரி கோல்டன் ஜரிகை கேற்ற மாதிரி பார்டர் கலர் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இது பாடி கலர் இது கோல்ட் செயின் ஓட்டியிருக்கோம் மோத்திஃப் வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்கு சென்ட்ரில் பேர்ல் போட்டிருக்கோம் இது போல் ட்ரை ஆன உடனே பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது போல் நான் வேர் பண்ணியிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக பார்டர் கலருக்கும் பாடி கலருக்கும் ஃபுல்லாக பேர்ல் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இது போல் நீங்களும் ஒருத்தர் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு விருப்பமான கலரில் இது போல் நீங்கள் ஒரு டிசைனர் பேங்கில் ரெடி பண்ணலாம் சில்க் த்ரெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோடி இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது மார்க்கெட்டில் நல்ல ரேட்டும் இது நாங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ஃபினிஷிங்கை பொறுத்து இதோட வேல்யூ கூடும் 
இதில் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் டிசைன் டிசைன் பண்ணலாம் பீகாக் மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் இல்லை அந்த பல்லுவில் இருக்க டிசைன் மாதிரியே கூட நீங்கள் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ எல்லாருமே கோல்டை விட இதை தான் லைக் பண்ணி போடுறாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு தான் அது வேல்யூ இது நம்ம இன்னும் நிறைய மெஹந்தி டிசைன் போடுறவங்கெல்லாம் சின்ன சின்னதாக டிசைன் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு க்ளூ ஆலி டாட் வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களோட அந்த கோல்ட் செயின் பால் செயினை யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டிசைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது போல் ஒரு சில்க் த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி டிசைனர் பேங்கிள் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் மீண்டும் வேறொரு கிராஃப்டோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ரீட்டாக குலோத்துங்க